హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ స్వతంత్ర సమర యోధుల్లో ఆయన ఒకరు ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు కూడా తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి ఒక ప్రతీక తన జీవితం సమాజానికి అంకితం చేసిన ఆయన ఎవరూ కాదు ఆచార్య కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చేసిన సేవలు ఎనలేనివి అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి అయిన ఆచార్య కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ రియల్ స్టోరీ మీకోసం కొండ లక్ష్మణ్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాంకిడిలో జన్మించారు స్వయం కృషితో అంచులంచులుగా ఎదిగారు సహకార సంఘంలో సామాజిక ఉద్యమంలో బాపూజీ ఎప్పటికప్పుడు సమిష్టి నిర్మాణం కోసం కృషి చేశారు చేతి వృత్తులు వ్యవసాయ ఆధారిత వృత్తులు వెనకబడిన వర్గాల జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదలకు వృత్తి సంబంధిత సబ్సిడీలకు ఆధునీకరణకు కొండ లక్ష్మణ్ మహోన్నతంగా కృషి చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో చేనేత పద్మశాలి ఉద్యమంలో బీసీలను ఐక్యపరచడంలో ఇలా బహు ముఖాలుగా ఏకకాలంలో కృషి చేశారు ఇలా ఆనాటి చారిత్రక కర్తవ్యంగా ఉద్యమ జీవితం గడిపారు సామాజిక చరిత్ర పరిమాణంలో తనదైన పాత్రను మహోన్నతంగా నిర్వహించారు జలదృశ్యంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కులాల వారు దళిత మహాసభ దళిత కళామండలి వేదికగా రచయితల సంఘాలకు ఆయన ఇల్లే ఉద్యమ క్షేత్రం వారి ఆఫీసులు అక్కడే ఏర్పాటు చేసుకునేవారు బహిరంగ సభలు నిర్వహించేందుకు అందరికీ ఉచితంగా ఇచ్చారు తనకంటూ ఏమీ మిగిల్చుకోలేదు తన ఆస్తిలో మూడు వంతుల ఆస్తిని ట్రస్ట్ కింద మార్చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ కొరకు పోరాడి ఢిల్లీలోనే మంత్రి పదవికి రాజీనామా ప్రకటించారు ఆనాడు మంత్రులంతా సమైక్యవాదులే బాపూజీ ఒక్కడే ధైర్యంగా నిలబడి మళ్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే వరకు ఏ పదవిని స్వీకరించనని శపథం చేశారు తుది శ్వాస వరకు ఎలాంటి పదవులు ఆశించకుండా రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా కట్టుబడి నిలబడ్డారు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించిన బాపూజీ శతజయంతి ఉత్సవాలకు కమిటీ తొలి ఉపాధ్యక్షుడిగా నిర్వహించే అవకాశం ఈ వ్యాస రచయితకు లభించడం అరుదైన అదృష్టం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు బతికున్నంత కాలం బాపూజీ కృషి చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాపూజీ శతజయంతి నుండి అధికారికంగా ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆయనకు దక్కిన అరుదైన గౌరవం స్వాతంత్ర సమర యోధులతో పాటు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ఈ ఉత్సవాల నిర్వహణ పట్ల హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ధైర్యంగా జల దృశ్యంను పార్టీ కార్యక్రమాలను ఇచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి నాడు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వేర్పాటు ఉద్యమంగా చిత్రీకరించారు రాబోయే కాలంలో మహోద్యమంగా తయారవుతుందని భావించిన నాటి సమీక్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్రతో దౌర్జన్యంగా ఖాళీ చేయించి జలదృశ్యంను కూలగొట్టారు ఉండడానికి ఇల్లు లేకుండా చేశారు అయినప్పటికీ ఎలాంటి అధైర్యానికి లోను కాకుండా తాను నమ్ముకున్న సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఏకైక లక్ష్యంగా గట్టిగా నిలబడ్డ ధీరోదాత్తుడు లక్ష్మణ్ బాపూజీ బాపూజీ వెట్టి చాకరి విముక్తి ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు దళితులో సాంఘిక ఆర్థిక అణిచివేతలకు భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలను సమీకరించారు మహాత్మా గాంధీ ప్రారంభించిన హరిజనోద్ధరణ కార్యక్రమంలో యువకునిగా ఉన్నప్పటి నుండే ముందుకు నడిపారు రావి నారాయణ రెడ్డి వామన్ రావు నాయక్ అధ్యక్షులుగా ఉన్న హరిజన సేవా సంఘం హైదరాబాద్ శాఖలో భాగ్యరెడ్డి వర్మ విఎస్ వెంకట్రావుల స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగారు ఎంఎన్ రాయ్ రాడికల్ హ్యూమనిజం కొండ లక్ష్మణ్ను ఎంతో ప్రభావితం చేసింది ఆయన సుభాష్ చంద్రబోస్ను షోలాపూర్లో కలిసినప్పుడు వారి నుండి కూడా స్ఫూర్తిని పొందారు పౌర హక్కుల ఉద్యమాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ప్రారంభించారు ఆ కాలంలో నిజాం నిరంకుశత్వ స్థానిక జమీందారులు దేశముఖులు పటేల్ పట్వారీల దోపిడీ అణిచివేత అవమానాలకు వ్యతిరేకంగా నిజాం ఆంధ్ర మహాసభలను శాంతియుతంగా ఉద్యమించారు లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఈ విషయంలో మరింత చురుగ్గా ముందు చూపుతో పయనించారు ఏకకాలంలో పౌర హక్కులు రాజకీయ హక్కుల కోసం స్వతంత్రం కోసం ఉద్యమించాల్సి ఉంటుందని బాపూజీ భావించారు కాలక్రమంలో గాంధీ పంతానే తన పంతాగా స్థిరపరచుకున్నారు ఫజిల్ అలీ కమిషన్ తెలంగాణ ప్రాంతంతో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు అవ్వడం అవసరమని చేపట్టినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపారు అయినప్పటికీ స్వరాష్ట్ర కాంక్షను వదలకుండా నిరంతరం ఉద్యమిస్తూనే బడుగు బలహీన వర్గాలను సమీకృతం చేస్తూ వారి అభివృద్ధి కోసం బాపూజీ కృషి చేశారు సామాజిక ఉద్యమాలు రాజకీయాలు భిన్నమైనవైన సవ్య చాచిగా అంకితా భావంతో ముందుకు నడిపించారు దామోదరం సంజీవయ్య మంత్రివర్గంలో మొదటిసారిగా మంత్రిగా పనిచేశారు బాపూజీ చిత్తశుద్ధి దృఢ సంకల్పం సామాజిక నిబద్ధత కలిగి ఉండేవారు అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో ట్రేడ్ యూనియన్లు ఏర్పాటు చేయడం ప్రారంభించారు దళిత సంఘాలకు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుండి కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ సూచనలు సహకారాలు అందజేస్తూ వచ్చారు బాపూజీ నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతారు అమెరికలు లేవు ఎంత పెద్దవారైనా ఆయన దగ్గర మాట్లాడడానికి భయపడేవారు గ్రామ గ్రామాన పర్యటించి సహకార సంఘాలు ఏర్పరిచారు 
ఇలా పద్మశాలి సంఘాలు సహకార సంఘాల ఏర్పాటు చేయడం వలన ప్రజలలో వారికి మంచి పట్టు ఉండేది బాపూజీ నాయకత్వంలో అనేక మంది పద్మశాలీలు ఇతరులు నాయకులుగా ఎదిగారు బాపూజీ స్ఫూర్తితో కేవలం చేనేత రంగమే కాదు చర్మకారులు పోలు కార్మికులు కుమ్మరి కమ్మరి గీత కార్మికులు సహకార సంఘాలు పెట్టారు వీరందరికీ కలిపి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పరిచి మార్కెటింగ్ సహకారం అందించారు బాపూజీ ఏ వర్గాన్ని ఏ మతాన్ని ఏ కులాన్ని వ్యక్తిగతంగా ద్వేషించేవారు కాదు ప్రతి ఒక్కరూ అభివృద్ధి కావాలి అనే తత్వం వారిది వారి దేశభక్తి గుర్చి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఆయన భార్య డాక్టర్గా సైన్యానికి సేవలు అందించారు కొడుకు పైలట్గా వెళ్ళి ప్రమాదంలో చనిపోయారు అయినప్పటికీ కృంగిపోకుండా నిరంతరం దేశం కోసం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీల ప్రజల అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడాలని తపన పడ్డారు వారి త్యాగానికి విలువ కట్టడం సాధ్యం కాదు నాటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో బీసీ కులాల జాబితాను శాస్త్రీయంగా రూపొందించాలని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చారు విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి కృషి చేశారు మొదటి బీసీ కమిషన్ నియమించడంతో కీలక పాత్ర పోషించారు ఆ నేపథ్యంలోనే బలహీన వర్గాల సదస్సు నిర్వహించి అందరితో చర్చించి ఆయా వర్గాల సమస్యలపై విపరీతమైన అవగాహన పత్రాలు రూపొందించారు అనంతరామన్ నేతృత్వంలోని మొదటి బీసీ కమిషన్కు సమర్పించారు బీసీ కమిషన్ సిఫారసులను అమల్లోకి తీసుకురావడంతో కూడా బాపూజీ కృషి ఎనలేనిది నిబద్ధత కలిగిన రాజకీయవేత్తగా నికార్సైన తెలంగాణ వాదిగా జీవితం గడిపిన బాపూజీ తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక చెరగని అధ్యాయం ఆయన స్ఫూర్తివంతమైన జీవితం చిరస్మరణీయం సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పన్నెండు నాడు తొంభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఆ మహానీయుడు తన తుదిశ్వాస విడిచారు ఆయన లేని లోటు ఎవరూ తీర్చలేరు కానీ బాపూజీ మనకు భౌతికంగా దూరమైన ఆయన చేసిన కృషి మాత్రం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి